。哎，说，我问你啊，如果你发现你老婆她的家庭情况跟她之前说的不一样，你们该怎么办？嗯，该怎么办？不是，嫂子是骗子，骗一个大头鬼，你脑子里就二头肌是吧？两种可能，那首先他比我穷，没关系啊，我有钱，我给他花了。第二，他比我有钱，比我富，刚好啊，没有问题呀、啊，他给我花，我可以接受啊。强强联合，家庭联姻，门当户对，非常棒！我下半辈子不用奋斗了，对不对？那你就不怕他跟着你是为了你们家的钱啊？那至少我身上还有些钱，可以让他去图。最怕最怕的，就是那些钱搞不定的女人，对不对？对。记者，啊，回来了，怎么这么晚？去哪儿了？找一个朋友聊会天。你这是在等我啊？怎么可能啊！我也刚回来，哼，睡觉了。西城，怎么了？我有些话想跟你说。怎么样？今天的夜景还不错吧？我想跟你聊一聊我爸爸的事情。你别说了。其实，我都知道了，我也想通了。不管你想什么、做什么，我都会相信你，支持你。如果你有什么需要我帮助的，可以尽管跟我说。谢谢你啊。是不是觉得特别感动啊？你这个老公没白嫁吧？嗯，感动你个头啊！好好的气氛全都让你给破坏。我要去睡觉。哎。我马上下来。哎，别睡了，别睡了，起床。公司你去上班了。奶奶要出门了，快快快，起床。什么？家里的事儿你就多操心吧，啊？您就放心吧，我一定会尽力的。奶奶，奶奶，听说您要出去啊？啊，奶奶为了公司啊，忙活了大半辈子了，还没有出去潇洒过呢。现在呀、啊，我觉得我应该出去好好的放松放松了。那怎么行啊？这家里上上下下这么多事儿，还有公司的事儿怎么办啊？家里上上下下你不会看着办呢？这不是还有景熙呢吗？再说了，公司里的事情还需要奶奶去处理吗？我呀。我该放放手了，奶奶，你就好好出去玩吧。家里呢，我一定会尽力照顾好的。嗯，有你这句话呀，我就放心了。我这次出去啊，就是想啊，给你们小两口创造一个单独相处的机会
，我在说什么，你应该明白的，可别让我失望哦。好，知道了，奶奶。奶奶，您说什么呀？什么明白不明白？你不需要知道。奶奶，旅途愉快。哎，好，好好的啊、哦，你们两个人。早点回来。哎，好，拜拜，拜拜。少夫人放心，我会协助您料理好家事的。谢谢方叔，我先去了。好。家里公司那么多事，奶奶拍拍屁股就走了，也太不厚道了吧？那，要不然为了逃避公司的琐事，你也来一场说走就走的旅行吧。我可是一个有责任的男人。等等我。